ఆడు ఆడు జుట్టుని నా జుట్టు దులిపిండు నేను <laughs> 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 చెప్పుకోవాలనేసి డాక్టర్ కి చెప్పుకుందాం అనేసి వచ్చేసిన ఇక్కడికి వచ్చిన అంటే పిగ్మెన్ ప్లేస్ కి వచ్చిన స్టార్ట్ అయింది కదా వింటర్ లో ఎక్కువ హెయిర్ ఫాల్ అవుతా ఉంటుంది ఎందుకనంటే సహృదకి అయితే డాండ్రఫ్ వచ్చి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది ఎక్కువ వీళ్ళ అన్నయ్యకి ఉండేది చాలా డాండ్రఫ్ కూడా హాస్టల్ కి వెళ్ళిపోయాడు కదా ఆడు ఆడు జుట్టుని నా జుట్టు దులిపిండు అందుకే నాకు డాండ్రఫ్ మరి వాడితో ఫైట్ చేయడం ఎందుకు అలానే ఉంటది వాళ్ళిద్దరు దన్నుకున్నప్పుడు కావాలని వాడు ఇట్లా ఇట్లా దులుపుతా ఉంటాడు ఏడిపించడానికి ఇంకో కొంచెం పెద్ద గొడవ చేస్తారు మంచి మంచి కట్టుబాట్లు సార్ అలా అవ్వడం వల్ల సహృదకి కూడా వచ్చిందని ఫీలింగ్ ఇది అందుకని వాడు రోజు వన్ని అసలు ఆడ హాస్టల్ లో ఉన్నా కూడా తిట్టుకుంటూనే ఉంది ఇంట్లో లేకపోయినా ఫైనల్ అంటే వానికి ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ చేయించాం ఒకసారి పిగ్మెంట్ ప్లేస్ కి వచ్చి వానికి కొంచెం రెడ్యూస్ అయింది హాస్టల్ లో కదా కొంచెం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కు ఉంటది మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి వస్తుంది ఆ ఫ్రెండ్స్ వీడి కంటిస్తారు ఆడు వచ్చి వీడు వచ్చి నా కంటిస్తాడు హాస్టల్ లో ఉన్నాడు పాపం వింటర్ కదా డాండ్రఫ్ డాండ్రఫ్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎవరికైనా అందుకే ఏర్ ఫల్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఒక్కసారి సహృద కూడా మీకు జల్ది పోయి చూపించుకుంటా ఎందుకు నాకు దుర్గ అవుతుంది ప్లీజ్ కొంచెం సరే చూపించుకుందు దానికి వచ్చాం ఒకవేళ ఎవరికైనా యూజ్ అవ్వచ్చు వీడియో చాలా మంది పిల్లలకి ఇంకా హాస్టల్ లో ఉన్న పిల్లలకి అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళ అన్నయ్యతో చాలా ఫేస్ చేసాం ఆ డాండ్రా అస్సలు ఓడలేదు ఫైనల్ ఇక్కడ పిగ్మెంట్ ప్లేస్ కి వచ్చి చేయించితే మాక్సిమం నైన్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది దానికి సో అందుకని సహృద కూడా చేయించుదాం అని చెప్పేసి డాండ్రా ట్రీట్మెంట్ చేయించుదామని ఇక్కడికి వచ్చాం చూద్దాం సో నాకు కూడా ఏదైనా చేయించుకుందాం అని అనుకుంటున్నా ఇక్కడికి వచ్చాక ఏం చేయించుకుంటానో మీకు చెప్తాను ఈ వీడియో మీకు ఎట్లయినా యూజ్ అవుతుంది వాడికి చెక్ చేయించారు నాకు చెక్ చేయించాలని తగ్గకపోతే మా అన్నయ్య హ్యాపీ ఇదే ఫైటింగ్ చేసుకుంటుంటారు చూద్దాం డాక్టర్ ఏమంటారు లాస్ట్ టైం వచ్చారు కదా ముందు క్లినిక్ హప్సి విడా క్లినిక్ వచ్చారు అదే వాళ్ళ అన్నయ్య కోసం వచ్చాము బాగా ఎవరికి చెప్పుకోవాలి అక్క మీకు చెప్పుకుందామని వచ్చిన ఎందుకంటే రోజు నాకు దురద పెడుతుంది ఆడు ఎందుకో అని ఆడు నాతో గొడవైనప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా దొరుకుతాడక్క అది ప్రాబ్లం వచ్చింది వింటర్ కదా వింటర్ లో వస్తుంది అంతే ఇలా పెట్టి ఇలా పెట్టినా వస్తుంది అవసరం లేదు అదే పడిపోతుంది చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అట్లా సో సైడ్ బ్యాక్ యాక్ మీద కూడా వచ్చే ఛాన్స్ నార్మల్ గా నాన్ ఇన్వేసివ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేనివి హెచ్ఎఫ్టి ట్రీట్మెంట్స్ అని ఉంటాయి డాండ్రఫ్ కి లేదా ఎల్ఈడి థెరపీ అని ఉంటుంది సో ఇవి చేయొచ్చు మనము మీకు ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు పెయిన్ ఉండదు ఎలాంటిది ఉండదు నార్మల్ గా కొంచెం వైబ్రేషన్స్ లాగా అవుతాయి అంటే హెయిర్ లో దాంతో మనకి డాండ్రఫ్ అనేది పోతుంది అనమాట థెరపీ అని అంటాం దాని తర్వాత మనము ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ కి ఇంకా మోస్ట్ అయితే తగ్గిపోతుంది క్యాండర్ తగ్గితే దాని తర్వాత లేదు అంటే ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ కి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఎంతసేపు పడుతుంది అక్క నేను నాది జస్ట్ ఒక 15 మినిట్స్ లో అయిపోతుంది అక్క బై మై మరి ఇంటి దగ్గర రోజు మెటర్ ఎక్కిచ్చో కదా ఇట్లానే చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఆడి వల్ల నాకు ఏ ఆగవా నల్లి పడు ఏ పొద్దన్న గుగల ఇప్పుడే చెడిపోయిన వాను ఏం భయపడాల్సింది ఏం లేదురా చాలా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ అసలు మీకు జస్ట్ వైబ్రేషన్ కలిసి తెలియనట్టు ఉంటుంది అక్క ఒక్క రోజులలో తగ్గిపోయేటట్టు చూడండి అక్క ప్లీజ్ ఒక వన్ అవర్ లో అనుకోండి ఇంకా మనకి తగ్గుతుంది నీకు ఆల్మోస్ట్ ఉన్న దుర్గని అయితే చాలా మటుకి పోతుంది నీకు ఇంకా వేరే మల్టిపుల్ సెషన్స్ తీసుకోవాలి రా అంటే మీ డాండ్రఫ్ తక్కువ ఉంది అనుకో వన్ సెషన్ లో కూడా తగ్గిపోతుంది మోస్ట్లీ అయితే మల్టిపుల్ సెషన్స్ తీసుకుంటే బెటర్ అవుతుంది సో హై ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీ తోటి మనకి డాండ్రఫ్ కాదు మీకు హెయిర్ ఫాల్ కూడా బెటర్ అవుతుంది ఇంకా అవునా 
సో దీనికి చిన్న పిల్లలు కూడా చేసుకోవచ్చు అసలు ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు నీడ లేదు ఏం లేదు సో నీకు భయం కూడా ఉండదు అమ్మయ్యా హ్యాపీ తెలుసా మమ్మీ సెషన్స్ ఉంటాయా సెషన్స్ ఉంటాయి చూద్దాం అక్క నేను స్కూల్ కి వెళ్ళాలి అక్క నాకు టైం ఉండదు అవును నాన్నా ఒక ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెషన్ లో అయిపోతే చూద్దాం తగ్గిపోతే ఓకే హ్యాపీ ఆ తింటికి అయితే అన్నయ్యకి అయితే అలానే తగ్గిపోయింది అంటే ఒకసారి రాగానే నాకు అసలు ఎంత సఫర్ అయ్యా అన్నయ్య తో నీకు తెలుసు కదా డాండ్రా అమ్మో ఆడి గురించి అసలు తీయక మమ్మీ ఇప్పుడు ఆడి వల్ల ఇదంతా నాకు వచ్చింది ఎప్పుడు కూడా దూరత పెడుతుంది చూడు వీళ్ళ వల్ల నేను నిద్ర కూడా పోను అలా ఉంది వాళ్ళ గోల ఇంట్లో కూడా సో వాళ్ళ వల్ల నాకు కూడా కొంచెం నిద్ర లేక స్కిన్ మీద డల్ డల్ అయిపోతుంది ఏమైనా స్ట్రెస్ వల్ల నిద్ర లేకపోవడం పిల్లలు నన్ను లాస్ట్ టైం ఒకసారి పిగ్మెంట్ ప్లేస్ కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పిగ్మెంటేషన్ వస్తే కొంచెం నాకైతే తగ్గినట్టు అనిపించింది సో అందుకే ఇంకా ఒకసారి మనకి ట్రీట్మెంట్ బాగుంది అని అనిపిస్తే రెగ్యులర్ గా రావాలనిపిస్తుంది కదా సో అందుకని మా అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాం తర్వాత ఇంకా సర్దుగా కోసం ఇప్పుడు నేను కూడా ఎట్లా ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా మీకు లాస్ట్ టైం చేసిన ట్రీట్మెంట్ కాకుండా ఇప్పుడు పిగ్మెంటేషన్ అయితే తగ్గిపోతుంది కదా ఇప్పుడు గ్లో పెరగడానికి చేద్దాం మనం ఓకే ఇప్పుడు డల్ స్కిన్ కాకుండా మనకి గ్లోయింగ్ స్కిన్ ఉంటుంది ఇది బీబీ గ్లో గ్లో సెషన్ అని కూడా అంటాం దీన్ని దానివల్ల రిజల్ట్ మనకి బెటర్ ఉంటుంది మనకి ఎట్లా అంటే న్యాచురల్ గా గ్లో అనిపిస్తుంది అనమాట స్కిన్ ఒక స్కిన్ షేడ్ లైటర్ కూడా అవుతుంది మల్టిపుల్ సెషన్స్ చేయించుకుంటే మనకి మోస్ట్లీ అయితే ఇది బ్రైట్ గానీ ఇలా ఏమన్నా ఒకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ముందు చేయించుకుంటే ఒక వన్ మంత్ ముందు బెటర్ ఉంటుంది ఒక టూ త్రీ సెషన్స్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కాకపోతే మీకు కుదిరితే ఇప్పుడు వన్ సెషన్ లో కూడా బెటర్ ఉంటుంది ఒకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేయించుకుంటే ముందు చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా డాక్టర్ గారు అయితే చెప్పారు మా అబ్బాయికి తగ్గింది అని చెప్పాం కదా డాండ్రఫ్ ట్రీట్మెంట్ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నేను సఫర్ అయ్యాను కాబట్టి నాకు తెలుసు వాడుతో హాస్టల్ లో ఉన్న పిల్లలకి ఎంత డాండ్రఫ్ అంటే వాడు వల్ల వాడే కదా వాడి ఫ్రెండ్స్ కూడా అనే వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే సో దాని వల్ల సహృద రావడం అసలు డాండ్రఫ్ వచ్చిందంటే అంత ఈజీగా తగ్గట్లేదు అసలు ఇప్పుడు సహృద కూడా కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేయించుదాం తగ్గుతుంది తగ్గుతే హ్యాపీ నేనైతే సో ఇలా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి వీడియో యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మాత్రమే తీస్తున్నాము సహృద ఎనర్జీ ఉంటుంది వైబ్రేషన్స్ వైబ్రేషన్స్ అంతే ఏం లేదు క్లీన్ చేసాము ఎలాంటి మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాకుండా డస్ట్ అనేది తీసేసాము అనమాట హెయిర్ వాష్ చేయించలేకసారి పిల్లలు ఎలా ఉంటారు అమ్మ ఇప్పుడు వద్దాం సాయంత్రం చేస్తారు సాయంత్రం తర్వాత రేపు మార్నింగ్ అంటుంది రేపు మార్నింగ్ ఎల్లుండి మార్నింగ్ అవుతుంది సో ఇలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూనే ఉంటుంది దాన్ని అందుకని నాకేమో టెన్షన్ కొంచెం వన్ డే గ్యాప్ ఇచ్చామంటే ఎక్కువైపోతుంది డాండ్ర పని టూ డేస్కి ఒకసారి డే బై డే చేయించాలని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా పిల్లలు ఎలా ఉంటారు సపోర్టెడ్గా మస్తు సపోర్టెడ్గా ఉంటారు కొంతమంది అయితే కొంతమంది ఇలా ఉంటుంది సో అది సపోర్టెడ్ పిల్లల్లో నేను ఒక్కదాన్ని అబ్బా నిద్ర వస్తుంది అక్క రిలాక్సింగ్ ఉంటుంది ఇది అందుకే ఇంకా మీకు నిద్ర వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అక్క మా మమ్మీకి అయితే ఏం చేయకండి మా మమ్మీ బాగానే ఉంది మీ మమ్మీ బాగానే ఉంది కానీ ఇంకొంచెం బెటర్ అవుతుంది చేస్తే ఇంకా బాగవుతుంది కొంచెం డల్ అయింది కదా మమ్మీ ఫేస్ అది ఇంకొంచెం గ్లోయింగ్ అవుతుంది అంతే ఏం లేదు ఎక్కువ ప్రొసీజర్ ఏం కాదు చాలా హాయిగా ఉంది ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఫుల్ నిద్ర వచ్చింది సో నెక్స్ట్ సెషన్ కి కూడా వస్తా అక్క నా డాండ్రఫ్ అయినా తగ్గిపోతుంది కదా నెక్స్ట్ సెషన్ కి అయితే వస్తా సో మమ్మీ రాకపోయినా కానీ నేను గొడవ పెట్టుకొని తీసుకొని వస్తా ఏమంటా మమ్మీ నాకు తెలుసు ఆ లోపు నాకు డాండ్రఫ్ వచ్చి నా జుట్టు అంత ఊడిపోయేలాగా నన్ను టార్చర్ చేస్తా ఉంది కాదు సరే పక్క ట్రీట్మెంట్ వల్ల తగ్గాలి అక్క లిటరలీ మా మమ్మీ హెడ్ బ్యాగ్ చూసినప్పుడు కొట్టుకుంటా 
ఇది మాత్రం ఎవరికి తెలియదు అంత లేదు ఇది కొంచెం అయితే ఇంత పెద్ద గిఫ్ట్ ఉంది మీరు నమ్మద్దు పిల్లలందరూ మీ ఇంట్లో కూడా ఎలానే ఉంటారు కదా నమ్మాలి వాళ్ళు అల్లరి చేస్తారు దెబ్బలు పడతాయి మళ్ళీ మంచి దగ్గర తీస్తాం మన మీద తినిపిస్తాం మళ్ళా కానీ నువ్వు ఫస్ట్ టేయించుకో సో ఇప్పుడు నాకు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇలాంటి చేయించుకున్నప్పుడే దానికి జెలస్ అనమాట సో ఇలా ఉంటది అరే కూర్చో కాసేపు కామ్ గా కూర్చుంటే ఇది అయిపోయాక ట్రీట్మెంట్ అయిపోయాక వెళ్ళాక తిండి ఓకేనా వద్దులే ఊరికే చెప్పాను కొంచెం పెయిన్ ఉంటుంది ఒక ఏదో ప్రిక్ ప్రిక్ చేస్తున్నట్టు అయినా అసలు నేను పెట్టేది చాలా చిన్న నీడిల్ అనమాట అంటే నాను నీడిల్ బీబీ గ్లోని చేసేది నాను నీడిల్స్ అనమాట అసలు మీకు నా నీడిల్ అంటే పెద్ద నీడిల్ లాగా ఏమి ఉండదు చాలా చాలా ఫైన్ ఏదో ప్రిక్స్ లాగా ఉంటాయి అంతే మీకు ఏమి ఉండదు ఓకే ఇది బీబీ గ్లోన్ అంట నేను బేబీ అయిపోతా బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది ఇది ఇంకో ఏం చేసినా ఫైనల్లీ లుక్ అనేది మంచిగా అనిపిస్తే హ్యాపీ ఆడవాళ్ళంత ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ లో మీకు ఫస్ట్ ఒక స్లైట్ మైల్డ్ కెమికల్ పీల్ వేస్తాము ఈ కెమికల్ పీల్ వల్ల మీకు కొంచెం పైన ఉన్న డెడ్ స్కిన్ అనేది పోయి మనకి ఇచ్చే పిగ్మెంట్ అనేది ఇంకొంచెం లోపలికి సింక్ అవుతుంది ఎక్స్పోలియేషన్ అవుతుంది అనమాట ఈ స్టెప్ లో బేసిక్ గా కొంచెం స్కిన్ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి ఓకే మైక్రో నీడ్లింగ్ తోటి మనము కొంచెం కొంచెం పిగ్మెంట్ని స్కిన్ లోపలికి పంపిస్తాము దాంతో మనకు కొంచెం గ్లో ఉంటుంది పిగ్ కొంచెం బ్రైటన్ అవుతుంది స్కిన్ అనేది అందుకే దీన్ని గ్లో సెషన్ అని కూడా అంటాం బర్నింగ్ ఉందా ఏమన్నా ఇరిటేషన్ లాగా ఉందా బైరబులే కదా ఏం కాదు అవును నేను రోజు జ్యూస్ లో నీకు ఇచ్చేటి అన్ని నువ్వు తాగపోతే నేనే తాగిస్తాను హెల్దీగా తింటుంది మమ్మీ కరెక్ట్ చెప్పాను దాని ట్రీట్మెంట్ అయింది అది వస్తుంది అరుస్తుంది ఆడుతుంది జుట్లోనే ఉండడం చేతులు ఎప్పుడు చూసినా సో దానికి ఒక సాటిస్ఫై ఇక్కడికి వచ్చి ఇల్లు వేసాక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అందుకే ఫ్రీగా హ్యాపీ వెళ్ళేస్తుంది చదువుకుంటూ షూటింగ్ రెండు మేనేజ్ చేసుకునేదా బాగా ఇంతకుముందు అయితే బాగా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు పెద్దగా అవుతుంటే కొంచెం ఆల్రెడీ ఎక్కువ అవుతుంది బట్ ఓకే అండి స్టడీస్ విషయంలో తనకి తను ఇంట్రెస్ట్ ఇక బుక్స్ అన్నా స్కూల్ అన్నా భయం టీచర్స్ అన్నా వచ్చా లేదండి తన ముందు ఇలా చెప్పాను అనుకోండి అవును మా మమ్మీ వాళ్ళంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్ లైఫ్ లో ఏం చదవకుండా చెప్పాలా చదవకుండా స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి స్కూల్ నుంచి వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోవడానికి వెళ్తాయి కానీ ఆ రోజులు బాగుంటాయి వంట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు దేంతో ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు చెప్పు మీరు మేము ఆడుకోవడం మా ఫ్రెండ్స్ లేకపోయేసరికి ఫోన్ 
అదే చెప్పింది కదండి వినండి పిల్లలందరూ అంతే మా చిన్నప్పుడు వేరేలా ఉండేది ఇప్పుడు పిల్లలంతా టెక్నాలజీ పెరిగిందనుకో వాళ్ళ ఏంటో తెలియదు కానీ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్ ట్యాప్స్ ఇలా పెట్టి అప్లై చేసి ఒకవేళ మేకప్ చేసుకునే ఏదైనా ఈవెంట్ లో ఉన్నా ఈవినింగ్ ఆ రేపు అంటే సన్ స్క్రీన్ అనేది బేసిక్ గా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లో ట్రై చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ దే ట్రై చేయగానే రాదు మనం అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ చేంజ్ చేస్తే అందులో ఒక్కటి మనకు సూట్ అయ్యేది మనకు అర్థమవుతుంది సో దాంతో స్టిక్ అయిపోయి ఉండాలి మీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మా మమ్మీ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది మాట్లాడానికి వస్తాను రోజు ఇట్లా 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 వేసి చూంచుతా మమ్మీ అప్పుడు ఇంకెక్కువ గ్లో అవుతావు అంతా క్లీన్ చేస్తారా ఏదన్నా పీలింగ్ లో ఉంటది అక్క ఏం పీల్ అవ్వదు ఏం అవ్వదు ఇప్పుడు హైడ్రేట్ అవుతుంది వేసిన సీరం కూడా మమ్మీకి డ్రై ఫ్రూట్ అని చెప్పింది కదా సో దానికి హైడ్రేట్ అయ్యే సీరం తోటి మమ్మీ వేసాం అనమాట సో హైడ్రేట్ అవుతుంది స్కిన్ అనేది కొంచెం బ్రైట్ అవుతుంది సో అందుకే దాంట్లో గ్లో వస్తుంది నీట్ గా అయింది కదా ఫేస్ చాలా అమ్మ ఇంతసేపు ఆ క్యాబ్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఉన్నావు తెలుసా నువ్వు బాగున్నా చెప్పులో ఉన్నావు అందుకే ఆకలేసింది సరే వెళ్ళవే పోతున్నా బాయ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్స్ కూడా రావచ్చు బాగా అనిపిస్తే నాకైతే మంచిగా మంచిగా అనిపిస్తుంది స్కిన్ అయితే ఏదో గ్లో వచ్చినట్టు షైనింగ్ అనిపిస్తుంది సో స్కిన్ బాగుంటే అంతకంటే ఏం కావాలి అందరం అదే అనుకుంటాం కదా కొంచెం అందంగా కనిపించాలి అనుకుంటాం సో అందులో నేను కూడా అలానే ఆలోచిస్తా సో ఇలా మీకు కూడా కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా విజిట్ అవ్వండి అక్క అయితే చాలా బాగా చేశారు ట్రీట్మెంట్ అమ్మకు కూడా ఫేస్ కి బాగా గ్లో వచ్చింది నేను ఎక్కడికి వచ్చానంటే పిగ్మెన్ ప్లస్ ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి హిమాయత్ నగర్ అబౌవ్ మెక్డోనాల్డ్స్ అండ్ అక్క ఇక్కడ హెయిర్ కి స్కిన్ కే కాకుండా ఇంకేమైనా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా అన్ని ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి పర్మనెంట్ మేకప్ పిగ్మెంటేషన్ యాక్నే హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇలా అన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్ గా వింటర్ లో ఇప్పుడు కానీ నేనైతే సెకండ్ టైం ఇక్కడికి విజిట్ అయింది అండ్ ఇదే బ్రాంచ్ కాకుండా ఇంకొకటి హప్సిగూడలో కూడా ఉంది సో మీకు ఎక్కడ పాజిబుల్ అయితే అక్కడికి విజిట్ అవ్వండి కానీ ట్రీట్మెంట్ మాత్రం చాలా బాగుంది మీకు కూడా లైక్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ కావాలి అన్నా మీరు ఇక్కడికి విజిట్ అవ్వండి చాలా బాగుంటుంది ట్రీట్మెంట్ మాత్రం సో వీళ్ళ అడ్రస్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేశాను గో అండ్ చెక్ అవుట్ సో మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చిన అయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై సహృద ప్రూటి ఛానల్ బై బై దొరుకుండాలి ఏదో తేడాగా ఉందేంటి ఎంత ఎత్తుకిని తెలుసా ఇల్లంతా ఎంత గోరం తరిగిపోయిందిరా అది వాని ఏడిపిచడానికి ఇందులో పెట్టుకోవడమే కాకుండా వానే తిడుతున్నావు ఇంకా ఇస్తా ఎంకరేజ్ న్యూ టాలెంట్